Ferrari, Mercedes, Porsche, Red Bull e também Mario Andretti no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias desses últimos dias da Fórmula 1, atualizando você que por vezes acabou não vendo, não conseguindo acompanhar. Vamos começar com Matia Binotto e Toto Wolff falando sobre o novo regulamento, mais especificamente sobre a questão das ultrapassagens. Em matéria que você confere aí na descrição, ambos citam a dificuldade de poder afirmar algo concreto sobre as ultrapassagens em 2022. O novo regulamento foi feito pensado para melhorar o nível das corridas, das disputas, mas citam que ainda assim tem uma dificuldade de falar baseado em dados, em testes eh, virtuais, se vai mesmo ter esse impacto positivo ou não. Eles ainda falam que teremos que esperar a pista, a corrida, para saber se vai fazer esse efeito todo, mas por exemplo, Matia Binotto acredita que será muito parecido com o ano passado. Já Toto Wolff fala que quem afirmar qualquer coisa de que será mais fácil está sendo bem ousado. Ou seja, isso joga um pouquinho de pessimismo no público geral, porque a expectativa em cima de 2022 é muito alta, a expectativa em cima de melhores corridas, de disputas mais bonitas, de carros perseguindo um ao outro, nós temos aí efeito solo para justamente ajudar o carro a gerar downforce mais pelo centro e não pelas asas, enfim, todo um pacote que foi feito pensado para ultrapassagens e aí vem chefes das duas principais equipes, das duas equipes que sempre geram expectativas no público, falando que na verdade pode ser que a gente veja mais do mesmo. Mas e aí, você tá esperançoso, tá cético? Diz aí nos comentários. Vamos agora para Porsche Red Bull, sim, mais um capítulo da novela que vem aí se arrastando há muito tempo. De acordo com a matéria que você confere aí também na descrição, o que tem saído recentemente é que sim, tá tudo praticamente certo e faltaria apenas uma assinatura, uma aprovação formal do grupo Volkswagen. Red Bull e Porsche já estariam em conversas avançadíssimas e que então somente essa assinatura já seria o suficiente para que ambas iniciassem o processo de parceria para 2026 no novo regulamento de motores, inclusive eu já peço perdão aqui, em algum vídeo recente eu falando sobre os motores eu citei que o novo regulamento seria em 2025, mas na verdade ao que tudo indica será 2026 mesmo, então já fazendo essa correção também. Mas voltando a Red Bull e Porsche, é uma novela que está se estendendo há muito tempo, a novela Volkswagen na Fórmula 1 vem há muito tempo, mas dessa vez tudo parece muito bem encaminhado. Helmut Marko e também o CEO da Porsche falaram que existem conversas sim, mas não tem nada fechado e claro que a gente vai ficar de olho em tudo isso que está acontecendo para trazer para vocês, já que é uma coisa que muitos esperam, né? Porsche e também Audi, que está sendo especulada com McLaren, etc. E nós também estamos de olho, mas essa Porsche Red Bull parece que está bem próxima de sair e a gente fica na expectativa sempre esperando que dê tudo certo e tenha mais uma grande marca na Fórmula 1 que é a Porsche. Agora vamos para aquilo que também tomou os noticiários da Fórmula 1 nos últimos dias, que muita gente me pediu nos comentários dos últimos vídeos e também nas redes sociais, que é Michael Andretti e a sua possível entrada na Fórmula 1 em 2024. O que acontece? O Mario Andretti falou no Twitter que o Michael tinha feito sim o pedido à FIA, né, tinha entrado com esse pedido da FIA para colocar uma nova equipe na Fórmula 1 a partir de 2024 e que a equipe estaria de acordo com todos os requisitos da FIA, ele até coloca checks every box, ou seja, tudo aquilo que é pedido eles estão dentro, eles conseguem tranquilamente, incluindo a taxa de 200 milhões de dólares que é uma taxa absurda, não sei se você concorda comigo, no início quando saiu a notícia eu até fiquei, ah legal, uma taxa de 200 milhões vai prevenir que equipes que não tem dinheiro entrem, mas é uma taxa de inscrição, hoje eu tenho uma visão completamente diferente, é uma taxa de inscrição, ou seja, só para você inscrever a sua equipe na Fórmula 1, você paga uma taxa que é maior do que o que as equipes gastam para desenvolver o carro no novo regulamento de teto orçamentário, é um absurdo, pelo menos ao meu entender, é um absurdo. Mas então, ele fez esse pedido para entrar com uma nova equipe em 2024, ele já tinha tentado comprar no ano passado a Sauber, que tem a parceria com a Alfa Romeo, nós sabemos que vai perdurar por mais algum tempo 
essa parceria com a Alfa Romeo. Só que tem um problema nisso tudo, conforme matéria que você confere aí do The Race, a FIA não está considerando a entrada de novas equipes no momento, o que é absolutamente estranho, para dizer no mínimo. Se você pensar que Andretti seria uma equipe americana e que o intuito deles é justamente promover os Estados Unidos na Fórmula 1, coisa que a Fórmula 1 busca há muito tempo, há muitos anos, é um pouco estranho como equipe exigências da FIA não possa entrar. Eles não estão considerando, mas por que não estão considerando? É no mínimo curioso. Você vai colocar um empecilho para alguém que quer entrar? Será que isso tem a ver com as outras 10 equipes não querendo que alguém mais entre na Fórmula 1? Porque a princípio a Fórmula 1 aceitaria pelo menos mais duas equipes de acordo com o previsto no, vamos dizer, no regulamento da categoria de equipes limite. Então nós temos uma situação no mínimo curiosa. A FIA já colocou um empecilho, mas o Andretti deve prosseguir com o pedido formal, já que a FIA também afirma que não foi feita uma entrada formal, eles precisam ter esse pedido, mas no momento eles não estão considerando a entrada de novas equipes e sabendo que é uma equipe americana, isso se torna mais estranho ainda. O Twitter do Fórmula Racers falou que o Andretti não somente está interessado na Fórmula 1, como também teria condições e o intuito de abrir uma equipe na Fórmula 2 e uma outra na Fórmula 3, justamente buscando promover pilotos americanos. Ou seja, o cara está cheio de dinheiro, ele está querendo entrar, é um dos principais nomes do esporte a motor no mundo na história, seria um marketing gigantesco para a Fórmula 1, você teria mais equipes, você teria toda uma competição a mais, você teria a Haas também como equipe americana que já faz ali o seu trabalho ou tenta pelo menos de promover os Estados Unidos na Fórmula 1 e com isso você começa a colocar empecilhos para esses caras entrarem, você começa a colocar empecilhos que não fazem sentido, se ele não cumprisse as exigências tudo bem, você fala ok, ele não tem a taxa de 200 milhões, ele não tem uma boa estrutura, inclusive não ficou muito claro qual seria a estrutura né, que ele se utilizaria, porque a Fórmula 1 precisa de uma baita de uma infraestrutura, nós estamos vendo aí a Haas que tem a pior da Fórmula 1 atual, não consegue desenvolver bem, mas nesse caso o Andretti parece estar sim com tudo certo, e a Fórmula 1 simplesmente falando, não, nós não estamos considerando, mas por que raios não estão considerando, qual o motivo? Talvez nos próximos dias a gente fique sabendo, mas pelo menos nos principais portais hoje, no dia da gravação deste vídeo, não tem nada explicando o porquê da FIA simplesmente não está considerando mais a entrada de novas equipes, ainda mais uma equipe americana, que faria muito bem comercialmente para a Fórmula 1, e claro, sempre fica a expectativa de mais equipes competitivas entrarem na categoria, para termos cada vez mais gente brigando por vitórias, pódios, enfim, que é o que nós queremos ver, disputas na pista. Mas é isso, eu particularmente achei muito estranho, achei que não faz sentido algum essa posição da FIA, essa posição que eles tomaram com relação ao Andretti, vamos aguardar esse início de história da Andretti na Fórmula 1, se vai entrar ou não, se vai conseguir essa brechinha para conseguir vaga na Fórmula 1 ou não, e claro, vou passando para vocês as informações aqui, mas eu quero saber a sua opinião, você acha que deve entrar, não deve entrar, você acha que a FIA tá certa, tá errada? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!